हेलो फ्रेंड्स मैं हूं राहुल हैदराबाद से दिस इज राहुल फ्रॉम हैदराबाद आई एम सीए फाइनल फैकल्टी आई टेक अप एसएफएम आई टेक अप एएमए एंड आई टेक अप एफआर एंड सीए फाइनल लेवल अपार्ट फ्रॉम टेकिंग कोर्स इन एफएम एट आईपीसीसी लेवल अकाउंट्स वन एंड अकाउंट्स टू आईपीसीसी लेवल एंड मैक्स एंड सीपीटी लेवल तो गाइस आई क्लियर माय सीए इन नवंबर 2010 आई वाज ओनली अ सेकंड रैंकर इन दैट टाइम आई आल्सो स्कोर्ड ओनली इन आई पी रैंक इन आईपीसीसी and 19th rank in CPT. Now, guys, here I'm just here to talk about the importance of OR in examination. We know AIM is such paper which students find a little difficult to complete the entire thing in less than three hours. We usually see that students struggle to complete the entire paper. Why do students struggle so much, or why is that students fail to score even the bare minimum 60 marks in a paper like AIM? I will not be talking about 40 marks because scoring 45. To 60 is pretty easy, but here we are supposed to know how do we score more than 60 marks in a paper like AIM. I would say a student cannot miss out even on a single concept as far as operational research is concerned. We know operational research is one such paper where students think it is all about procedures, it is all about statistical techniques. But believe me, friends, it is not about statistical techniques. It is all about your concepts. If you notice in the previous year question papers, like in May 2015 or now 15, May 14, now 14, every time the institute has been focusing only on the importance of concepts. They are not focusing on procedures anymore. They do not want to get very lengthy questions in the examination. The questions are straightforward based on concepts. If you know the concept, you'll be able to do it. If you do not know the concept, of course, the paper will go for a toss. So how do we manage to score that 30 on 30 in the examination? This answer is pretty simple. You have to be very well versed with the concepts of this OR paper. What is the entire problem in our education system is that students are forced to understand that the procedures itself are the concepts. Procedure is a different thing altogether, and the concept is a different thing. It is not about how will you arrive at the answer. It is about why are you arriving at the answer. Why is each step important in arriving at the answer? That is what we care about at this level. Apart from that, guys, even scoring 70 marks in the other part of this paper that is posting is pretty easy, provided again you are well versed in the concepts. You already know that there are no such standard formulas, no such standard procedures in a paper like costing. It is all about knowing your concepts properly. Costing is one such paper which is purely logical. It only depends upon your logic, your understanding about the subject. I'll give one some one simple example, guys. Like, say, let us talk about simplex. in operational research i guess everyone is aware about the entire syllabus in operational research i will not be wasting much time in discussing everything but let us talk about a very simple topic that is simplex method the students think it's very difficult first of all guys we know that simplex is a part of linear programming problem simplex is a part of linear programming problem there are multiple ways of arriving at a linear programming solution One is graphical method, the other one is simplex method. Simplex method is applicable wherein you have two or more variables. If you have two or more variables, simplex method would be applicable. On the other hand side, graphical method has limitation. The limitation is that graphical method can be used only when there are two variables. The reason being quite obvious is under graphical, we know that we use only two axes. Obviously, when you use only two axes on a Two dimensional papers as such, you will not be able to arrive at more than two variables. There are two axes, and hence restricted to two variables. That is why we have simplex method, which can be used for two or more variables, any part of it. Now, guys, to know a very basic thing, guys, we know when do we use linear programming problem. Whenever we have limiting factors, if there are certain constraints or conditions attached. If there are constraints or conditions or limiting factors, we resort to some or the other way of arriving at the optimum answer. We did a part of this under costing. Under costing, we know that we learn about arriving at the optimum solution when there is one limiting factor. That is, you go by contribution divided by limiting factor. If you are aware of this, if there are multiple limiting factors, if there are multiple limiting factors. There will be many combinations to be considered. There will be many combinations to be considered if there are multiple limiting factors. To avoid 
checking out on all the possible combinations we resort to linear programming group this is where answer can be arrived at without actually taking all the possible combinations into consideration now your simplex method is nothing but a modified form of graphical method it is a modified form of graphical solution only do not forget this the answer optimum answer cannot change whichever method you use so obviously the methods are just different ways of presenting the same information the end result cannot change the end result of any method cannot change do not forget that just different ways of arriving at the answer but then it's very really important to understand the concept of simplex also we will not be discussing the entire simplex procedure in detail here but just to understand the basic variables that we talk about under simplex say so guys if there is a linear programming problem which talks about maximizing z equals 30x plus 85y subject to certain conditions like say x plus 2y is less than or equal to 30 then 2x plus 5y is greater than or equal to 35 and say 2x plus 3y is equal to 32 i do not know whether a solution exists to this question i'm just trying to give you an example so that we understand simplex variables in detail now guys when you talk about question like this for simplex method we have to convert inequalities into equalities we have to convert inequalities into equalities equations for a simplex method we have to convert inequalities into equations to convert them into equations what do we do we have to introduce certain variables introduce variables do not forget that any solution of simplex or graphical method starts with the assumption that you are producing zero units of x zero units of y zero units of z how many ever variables there are solution always starts with solution always starts with zero units now if i have to convert this equation If I have to convert this inequality into an equation, how will I convert that inequality into an equation? Now, guys, a very simple question: If you are producing zero units of x, zero units of y, what is the total resource utilization of the first one? Are we utilizing any part of the first resource? Are is the entire resource unutilized? The answer is pretty simple: the entire resource is unutilized. There is nothing that we are using of the first resource because right now we are producing only. Zero units of x and zero units of y. If I have to convert this into an equation now, where I know I'm producing zero of x and zero of y, we introduce something called slack variable. There's something called slack variable introduced. Slack variable represents underutilization of a resource. Underutilization of a resource. when i'm producing zero units of x zero units of y we know that the entire first resource is unutilized remember a slack can arise only when you have inequality of the type less than or equal to can arise only when inequality is of the type less than or equal If the inequality of the type greater than or equal to, we cannot underutilize the resource. If you underutilize the resource, you are not satisfying the constraint. अगर मैं आपको बोलता हूँ कि minimum utilization 30 रहना चाहिए, उसका मतलब होता है you have to exceed 30. आप 30 के नीचे कभी रह नहीं सकते. If you are below 30, you are not satisfying the constraint. वही अगर मैं बोलता हूँ कि capacity cannot exceed 30, आप 30 के beyond नहीं जा सकते हो. मतलब अगर आप zero units produce कर रहे हो, आपने condition satisfy कर लिए. बट वो ऑप्टिमम है या नहीं ये वो नहीं पता उनको तो इसीलिए स्लैक एग्जिस्ट वेन ओनली वेन यू हैव इन इक्वालिटी ऑफ द टाइप लेस देन और इक्वल टू इट विल नॉट एक्सिस्ट फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू और एनी थिंग और एनी अदर टाइप ऑफ इन इक्वालिटी और इक्वेशन सो हाउ आर वी सपोज टू कन्वर्ट दिस जैसे मैंने आपको कहा था यू विल हैली वेन यू हैव इन इक्वालिटी ऑफ द टाइप लेस देन और इक्वल टू सो हियर वेन आई कन्वर्ट दिस इक्वेशन आई विल राइट एक्स प्लेस टू वन प्लेस एस वन इक्वल्स थर्टी where s1 stands for the slack of first resource s1 stands for the slack of first resource slack hota hai underutilization of that particular resource 
so if i'm producing zero fetch zero foil path khul liye the first resource is underutilized by 30 units maan lijiye aap 5 unit of x ko produce karte ho if you produce 5 units of x x ke liye first resource kitna lagta hai ek unit agar x ki value 5 hoti aur y ki value 0 hoti hai s1 ki value kitni ho jayegi if i'm producing x 5 y is 0 then s1 will be 25 indicating 25 is unutilized capacity of unutilized capacity of first resource तो ठीक है फ्रेंड्स अपन डिस्कस कर रहे थे स्लैग वेरिएबल के बारे में मैं आपको बता रहा था कि स्लैग वेरिएबल विल कम इनटू पिक्चर व्हेन यू हैव एन इक्वालिटी ऑफ द टाइप लेस देन और इक्वल टू वी वर डिस्कसिंग अबाउट अ सिंपल एग्जांपल अब एग्जांपल क्या मुझे पता नहीं है ले लेते हैं वापस मैक्सिमाइज z 30x 85y सब्जेक्ट टू सम x y इज लेस देन इक्वल टू 30 5x 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 35 and x plus 2y is equal to 30 so ye aapki ek qualities hai equation se ye condition jo satisfy karti hai main aapko keh raha tha ki for a simplex solution hamara objective kya hota hai for a simplex solution we have to convert in equations to equations there are inequalities that we try to convert into equations मैंने आपको ये भी कहा था दैट वी स्टार्ट अ सिंप्लेक्स सॉल्यूशन, वी स्टार्ट अ सिंप्लेक्स और अ ग्राफिकल सॉल्यूशन विथ जीरो प्रोडक्शन विथ जीरो प्रोडक्शन उसका मतलब होता है इनिशियली द वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो द वैल्यू ऑफ वाई इज जीरो एक्स और वाई की वैल्यू जीरो होती है अगर मेरे को इनकी क्वालिटी को कन्वर्ट करना है इन इक्वेशन कैसे करूं वी कन्वर्ट दिस हम लोग इसके लिए इंट्रोड्यूस करते हैं क्या कहीं जाता है ऑलरेडी टोल यू स्लैक वेरिएबल मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि स्लैक रिप्रेजेंट्स अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी कैन अराइज ओनली व्हेन द इनइक्वालिटीज ऑफ द टाइप लेस देन और इक्वल टू x plus y plus s1 equals 30 मतलब अगर मैं जीरो यूनिट ऑफ x जीरो यूनिट ऑफ y प्रोड्यूस करता हूं तो द वैल्यू ऑफ स्लैक विल बी 30 पूरे के पूरे 30 यूनिट्स आर अन यूटिलाइज्ड अगर मैं वही 10 यूनिट्स ऑफ x प्रोड्यूस करता हूं देन द वैल्यू ऑफ s1 विल बी 20 20 यूनिट्स आर अनयूटिलाइज्ड तो ये हो गई है स्लैग के बारे में डिस्कशन अगर कोई इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू होती इफ द इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है सरप्लस वेरिएबल क्योंकि अपन को पता है वी हैव टू गो बियॉन्ड We have to go beyond 35 in our example. हम लोग 35 तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कंडीशन क्या है इधर भी इक्वल टू 35 और वो बियॉन्ड 35. या तो एक्जैक्टली exactly 35 फाइव यूटिलाइज करो या फिर सब लेस यूटिलाइजेशन करो और 35 के बियॉन्ड जाओ यहाँ पे कैन बी हैव लेस यूटिलाइजेशन अगर आप 35 से कम यूटिलाइज करते हो मतलब आपने कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं की अगर कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है उसका मतलब सोल्यूशन गलत है So, इसीलिए व्हेन आई हैव इनइक्वालिटी ऑफ़ द टाइप ग्रेटर देन और इक्वल टू हम रिड्यूस करते हैं सरप्लस वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल इंडिकेट्स व्हाट व्हाट इज योर एक्सेस यूटिलाइजेशन बियॉन्ड द गिवन फैक्टर अपने केस में फैक्टर गिवन इज 35 आप 35 के ऊपर कितना यूटिलाइज कर रहे हो इज द वैल्यू ऑफ सरप्लस दैट इज कमिंग बैक वापस बोल रहा हूं गाइस स्लैग कैन नॉट कम हियर बिकॉज़ स्लैग रिप्रेजेंट्स अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी तो अगर सरप्लस आता है तो आई हैव टू गो बियॉन्ड 35 यूनिट्स लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि वी प्रोड्यूस जीरो यूनिट्स एज पर द इनिशियल सॉल्यूशन अगर मैं जीरो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं ये इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं 5x 2y माइनस सरप्लस क्योंकि इसको इक्वेट करना है 35 से आई कैन नॉट ऐड सरप्लस इफ आई ऐड सरप्लस ऑब्वियसली 35 से इक्वेशन नहीं होगा कमिंग बैक टू दिस पॉइंट इज मैंने आपको मैं आपको कह रहा था कि वी प्रोड्यूस जीरो यूनिट्स ऑफ x एंड जीरो यूनिट्स ऑफ y अगर मैं जीरो यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ जीरो यूनिट्स ऑफ वाई प्रोड्यूस कर रहा हूँ बट ऑब्वियस है कि स्टार्टिंग में सरप्लस यूटिलाइजेशन आ नहीं रहा है इफ यू प्रोड्यूस इनिशियली जीरो ऑफ एक्स एंड जीरो ऑफ वाई व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस देर इज नो सरप्लस यूटिलाइजेशन सरप्लस यूटिलाइजेशन विल कम ओनली वेन यू प्रोड्यूस सरप्लस यूटिलाइजेशन विल अराइज When we produce, 
when we produce or when we utilize more than 35 so for the purpose of initial solution for the purpose of initial solution to convert this into an equation we know we are producing 0 of n 0 of n if this is 0 then this is term 0 the surface will not come and then we have to equate 35 so to purpose of initial solution we introduce artificial variable we introduce artificial variable artificial variable ka koi matlab nahi hota hai it is only introduced for the limited purpose of starting your simplex solution agar article artificial variable aapke final answer mein bhi remain hota hai matlab you did not satisfy the condition the moment you exceed 35 aapka artificial artificial variable zero ho jayega and surplus variable bach jayega the moment you exceed 35 units artificial variable will come down to zero and surplus variable will come into picture and once surplus variable is coming into picture, that obvious you have satisfied the constraint. If surplus nahi bhi aata hai, make sure that artificial variable is going out. If artificial variable bahar ja raha hai aur surplus nahi aa raha hai, uska matlab hota hai exactly 35 units utilize kar rahe ho. Nahi kam kar rahe ho, nahi zyada kar rahe ho. Agar kam kar rahe ho, to artificial variable rahega. Agar zyada kar rahe ho, to surplus variable rahega. Aur agar artificial variable rahega hai, matlab aapne condition satisfy nahi ki hai. अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन इज नॉट करेक्ट तो गाइस एक सिंपल बात अगर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस टू वेरिएबल्स एक तो होता है सरप्लस वेरिएबल और एक होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल टॉक्स अबाउट यूटिलाइजिंग द कैपेसिटी बियॉन्ड 35 एंड बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग 0 ऑफ x एंड 0 ऑफ y वी आल्सो हैव टू मेक श्योर दैट द इनिशियल इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर दैट वी इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल ये हो गई ग्रेटर देन और इक्वल टू बात जहां पे अपन दोनों सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं अगर वही अपने पास सिर्फ इक्वल टू कंस्ट्रेंट है इफ आई हैव ओनली इक्वल टू यहां पे नहीं मैं कम यूटिलाइज कर सकता हूं नहीं ज्यादा कर सकता हूं आई कैन नॉट यूटिलाइज लेस और आई कैन नॉट यूटिलाइज मोर मतलब क्या नहीं स्लैग आ सकता है नहीं सरप्लस आ सकता है स्लैग तब भी आएगा अगर आप कम यूटिलाइज कर सकते हो सरप्लस तब भी आएगा जब आप ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो यहां पे नहीं आप कम यूटिलाइज कर सकते हो नहीं ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू एग्जैक्टली यूटिलाइज इक्वल टू 32 लेकिन इनिशियली वापस वही बात बोलूंगा जीरो यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जीरो यूनिट्स ऑफ वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं अब नहीं स्लैग आएगा नहीं सरप्लस आएगा फिर इसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे क्योंकि अगर मैं यहां पे 0 प्लस 0 लिखूं तो मेरे को पता है 0 इज नॉट इक्वल टू 32 इसीलिए अगर अपन को इक्वल टू आता है तो अपन लिमिटेड पर्पस के लिए सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ ऑल दिस वी इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल एंड दैट इज ओनली द इनइक्वालिटीज ऑफ द टाइप इक्वल टू वापस बोल देता हूं गाइस एक सिंपल टर्म्स में अगर लेस देन और इक्वल टू है उसका मतलब होता है अपन यूटिलाइज कम कर सकते हैं अगर कम कर सकते हैं तो अपन स्लैग इंट्रोड्यूस करेंगे अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है मतलब अपन ज्यादा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं अगर ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं तो सरप्लस आएगा लेकिन क्योंकि इनिशियल सॉल्यूशन जीरो यूनिट से शुरू करते हैं अपन को आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर कंस्ट्रेंट इक्वल टू टाइप का है मतलब नहीं अपन कम यूज कर सकते हैं नहीं ज्यादा कर सकते हैं अगर नहीं कम नहीं ज्यादा कर सकते हैं तो वी विल इंट्रोड्यूस ओनली आर्टिफिशियल वेरिएबल ये था गाइस एक आर्टिकल वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट योर आर्टिफिशियल एंड अदर वेरिएबल्स सो इफ यू हैव वेरी दिस थिंग दीस आर द ओनली वेरिएबल्स इसके आगे डिस्कशन बहुत है गाइस अपन को ये भी जानना है कि इनके कॉस्ट कोएफिशिएंट्स क्या रहेंगे सिंपलेस्ट कैसा चलेगा कैसे नहीं चलेगा दिस वाज जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आईडिया एज टू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कांसेप्ट इट इज नॉट दैट सिंपलेक्स इज अ ग्रीक एंड लैटिन टर्म और ग्रीक एंड लैटिन सब्जेक्ट जो किसी को समझ में नहीं आएगा सिंपलेक्स इज सो सिंपल दैट इफ यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट यू कैन स्टार्ट प्लेइंग विद द सब्जेक्ट सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करो गाइस 100 में से 100 आएंगे दिस इज व्हाट यू शुड बी कंसंट्रेटिंग ऑन नाउ गाइस अभी के लिए इतना ही बाकी के लिए I'll see if I can update more sessions or else many classes Pune mein shuru ho rahi hai on 22nd of this month that is 22nd of June hope to see you there thank you so much